வணக்கம் ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து நியூயார்க்கில் என்ன நிலவரம் போயிட்டுருக்குன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியும் எஸ் வந்து நிலமை வந்து ரொம்ப நல்லா போகல ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் கடி தான் அஃப்கோர்ஸ் கரோனானால தான் ஸோ பார்த்திங்கன்னா வந்து முக்கால்வாசி எல்லாமே க்ளோஸ் நான் நிறைய அப்டேட் வந்து என்னோடய கம்யூனிட்டி டேப்பில் போட்டிருக்கேன் தயவு செஞ்சு அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா இப்போ பா நீங்கள் பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து நான் வந்து மார்ச் போன வாரம் எடுத்தது அப்போ கொஞ்சம் நிலவரம் நல்லா இருந்தது ஸோ அப்போ எடுத்த வீடியோ தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க புதுசாக நான் இந்த வீடியோவும் எடுக்கல பட் இன்றைக்கி வந்து ஆக்சுவலாக மார்ச் எயிட்டீன்த் ஸோ ஒரு குட்டி இன்ட்ரோவும் கொடுத்துட்டு அப்படி அப்டேட்டும் கொடுக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு தான் வந்து இந்த வீடியோ போட்டுட்ருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் நிறையா ஹவுஸ் அரெஸ்ட் அப்படிம்பாங்க அதுக்காக நம்ம வீட்டுக்குள்ளே உட்கார முடியாது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் போயிட்டு எங்கே பார்த்தாலும் சுற்றுங்க அப்படின்னு சொல்ல பட் நீங்கள் வந்து பார்க் போகலாம் இல்லை வந்து ரன்னிங் போகலாம் குழந்தைங்கள்லாம் வெளியில் வந்து விளையாட விடலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் குழந்தைங்க எல்லாம் நிறைய குழந்தைங்க இல்லை ஒரு மூணு நாலு குழந்தைங்களாம் சேர்ந்து விளையாட விடலாம் ஏன்னா வீட்டுக்குள்ளே இருந்தாலும் ரொம்ப ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிறது ரொம்ப கிளாஸ்டோஃபோபிக்காக இருக்கும் ஸோ நானே இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கெட்டப்பில் எதுக்குன்னா நான் வந்து ரன் பண்ண போகிறேன் என்னால் ஒர்க் பண்ணி வீட்டுக்குள்ளேயே உட்காரவே முடியல ரொம்ப கடியாக இருக்குது ஸோ நானே இப்போ வந்து கொஞ்சம் தூரம் அப்படி ஒரு ஆஃப் ரோடில் வந்து கொஞ்சம் ரன் போயிட்டு வரலான்ட்டு இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ யாருமே இல்லாமல் கூட்டமே இல்லாத இடத்துக்கு போகலாம் மற்றபடி கொஞ்சம் ஸ்டே ஹோம் ஸ்டாப் த ஸ்ப்ரெட்டு தான் ஸோ நான் வந்து இப்போ வந்து ஓட போகிறேன் நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோ வந்து பார்க்க போகிறீங்க ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இன்றைக்கி மார்ச் டுவெல்த் மணி நாலரை மணிக்கு எங்கள் வீட்டில் என்ன போயிட்டுருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா சுட சுட காஃபி இல்லை இது வந்து டீ சுட சுட டீயோட ஆவி பறக்க டீயோட பக்கத்துலே வந்து கேசரி பஜ்ஜி பக்கத்துலே வந்து என் பொண்ணு வந்து அம்மா அம்மான்னு கத்திட்டுருக்கா எஸ் சாரா என்ன சொல் பப்பி பிரிண்ட் அவுட் வந்து எடுத்துகிறேன் பார்த்திங்களா இப்படிலாம் வந்து வீட்டில் வந்து ஏன்னா இன்றைக்கி இப்போ வந்து கொரோனா கிரோனானால ஸ்கூல் எல்லாம் லீவ் விட்டு மூடி விட்டானுங்க அதனால என்னென்னா நாங்கள் வந்து ஜாலியாக வந்து வீட்டில் உட்காந்து எல்லோரும் பிஸியாக ஷாப்பிங் கடையில் போய் அதை வாங்குறது இதை வாங்குறது வீட்டில் இருக்கிறது இல்லாது தேவையானது தேவையில்லாது இதை மாதிரி எல்லாம் வாங்குகிற டைமில் நாங்கள் வந்து ஜாலியாக என்ன பண்ணிட்டுருக்கோன்னா சூப்பராக பஜ்ஜி போட்டு நல்லா கேசரி வச்சு சொஜ்ஜி பஜ்ஜியோட ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி டைம் எல்லாம் கிடைக்காது ஒரே பிஸியாக போயிட்டு வந்துட்டு இருப்போம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜாலியாக வந்து இன்றைக்கி வந்து மொட்டை அடிச்சு நான் வீட்டில் இருந்துட்டேன் ஏன்னா பஸ் சரஸ்க்கு ஸ்கூல் லீவ் விட்டாங்க ஆதர்ஷ் ஸ்கூல் போயிட்டு வந்துட்டு அவனுக்கும் லீவ் எல்லாம் க்ளோஸ்ட் ஸோ இதுதான் எங்களோட கொரோனா அப்டேட் சொஜ்ஜி பஜ்ஜியோட கொரோனா அப்டேட் ஸோ இன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து ஃப்ரைடே ஈவினிங் ஃபோர் ஓ கிளாக் பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான வெதர் நான் வந்து வெளியில் ஜாக்கெட்லாம் போடல நல்லா வந்து பியூட்டிஃபுல்லான சன்னி டே நல்லா காற்று வேறு அடிக்குது ஆனால் வந்து ரொம்ப கோல்டாக இல்லை இவ்வளோ ஒரு பியூட்டிஃபுல் டேயில் நல்லா என்ஜாய் பண்ணலான்னு பார்த்தா இந்த கொரோனா வந்து எங்கேயும் போக விடாமல் வீட்டில் உட்கார விட்டுட்டு ஸோ அதுதான் ஒரே ஒரு கடி ஸோ சரஸ் வந்து உங்கள் எல்லாேருக்கும் ஹாய் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி ஃபுட் நிறைய இனிமேல் சரஸோட வீடியோ பார்ப்பீங்கன்னா வந்து சூப்பராக வீடியோ பண்ணியிருக்கான்னு எல்லோரும் அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க சரஸ் உன்னோட ஷாப்பிங் ஹால் பார்த்துட்டு தேங்க்யூ சொல்கிறியா தேங்க்யூ ஓகே சரஸ் ஸோ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ண போகிறேன்னா கேசரி பண்ணலான்னு சொல்லி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து சக்கரை நம்ம ஊர் சக்கரை மாதிரி கேன் சுகர்னு கிடைக்கும் இங்கே அது ஏன்னா அது நல்லாயிருக்கும் இந்த கேசரிக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு அவன் ஐந்து கப் தான் போட்டிருக்கேன் இதில் ஒரு கப் இதில் ஒன்றரை கப் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளுங்க கேசரி மாதிரி ஒரு ஈஸியான இது வந்து எதுவுமே கிடையாது கீ அதுக்கப்புறம் கேஷ்யூ முந்திரி கொஞ்சம் நிறையா எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வேணால் கம்மி பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் கேசரி கலர் ஏலக்காய் பவுடர் வாட்டர் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே தேவை கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஆனால் வந்து ஏகப்பட்ட கேலரியான ஒரு ஃபுட்டு ஸோ நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு கனமான பாத்திரம் ஆர் நல்ல பெரிய இருப்பு சட்டி அந்த மாதிரி தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் இது கரெக்டாக பண்ணுறதுக்கு ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கேஷ்யூ அண்ட் ரைஸ் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக வந்து கேஷ்யூவும் ரைஸுனும் வந்து ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு இது வந்து நல்லா புஸ்ஸுன்னு வரும் அந்த ரைஸுன்னு அப்போ வந்து அப்படியே எடுத்து வச்சுட்டு அதே கீழே வந்து நம்ம வந்து ரவையை போட்டு ஃப்ரை பண்ணிடலாம்
ஓரளவுக்கு அந்த ரோஸ்ட் ஸ்மெல் வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ஸோ சரஸ் நீ கேசரி பண்ணுறியா நான் பண்ணவா மாமி ஏன் மீ ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து நல்லா வந்து கொதிக்க வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி நல்லா ரோலிங் பாயில் வரணும் ஓகே சரஸ் சரஸ் ஏதோ படம் வரைஞ்சிருக்காலா அது வந்து கட்டுறா கேசரி பண்ணுறது தான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி சரஸ் யூ நோ ரைட் யூ லைக் கேசரி ஆர் நோ யூ லைக் இட் ரைட் ம் ஸோ நான் வந்து ரொம்ப பண்ண மாட்டேன் கொஞ்சம் தான் பண்ணுவேன் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுகருன்னு சொல்லிட்டு யாருமே தொட மாட்டாங்க என் பையனுக்கும் ரொம்ப பிடிக்காது ஸோ ஆதர்ஷ்க்கு பிடிக்குமா கேசரி யூ டோன் நோ ஸோ சரஸ் யூ ஹாவ் அ ஃபன் டே ஆர் அ பேட் டே டுடே We have a spa day, right? So, நானும் சரஸும் ஃபன்னாக ஸ்பா டே பண்ணிவிட்டேன் கேசரி பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் இப்படி தான் போயிட்டுருக்கேன் எங்களோட ஒரு ஃப்ரைடேவோட ஈவினிங் எஸ் ஸ்கூல் க்ளோஸ் ஆகிட்டுங்க வந்து சரஸ் சரஸ் உன்னோட ஸ்கூல் க்ளோஸ் ஆகிட்டுல ஸோ சரஸ் அங்கே ஓடி போயிட்டா சரஸ் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த கொதிச்சிட்ருக்க தண்ணியில் வந்து இதை வந்து போட்டேன் ரவையை போட்டேன் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே வந்து என்னென்னா இது ஆல்மோஸ்ட் இதாகிட்டு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே வந்து சர்க்கரையை கொட்டி கொள்ளவும் எஸ் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப ஈஸிங்க ஸோ என்னென்னா மெயினாக வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேசரியில் வந்து கெட்டி கெட்டியாக வராமல் இருக்க நல்லா கிண்டணும் அதனால் வந்து கேமரா ஆஃப் பண்ணி வச்சு ஸோ கை விடாமல் கிண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த இது எப்படி இருந்தது வந்து மெல்ட் ஆகி இந்த மாதிரி வரும் ஸோ அந்த நம்ம விட்டுட்டோம் ரொம்ப நேரம் அப்படியே அரிசி இதை போட்டுட்டு இல்லை வந்து சுடு தண்ணி இல்லாமல் இதை போட்டோம் பச்சை தண்ணியை ஊற்றினோம் நல்லா ரவையை வறுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்படியே ரவையை போட்டு தண்ணி போ இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கேசரி மாதிரி வராது பேஸ்ட் மாதிரி தான் வரும் ஸோ இது இது வந்து கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் ஆகுது நான் நிறையா இது ட்ரை பண்ணதில் நல்லா ஹாட் வாட்டர் நல்லா பாயில் பண்ணி நல்லா ரவையை வந்து நல்லா வந்து இதில் வறுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் சர்க்கரையை போட்டு கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வந்து வச்சுட்டு லைட்டாக கிளறிட்டு அவ்வளோதான் முடிஞ்சது இது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே இலக்க பொடியை போட்டு விட்டு இதை போட்டு விட்டால் கொஞ்சம் கேசரி கலர் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் வந்து உங்களுக்கு நல்லா வந்து நல்லா ரோஸ்டட் ரவா கேசரி வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் நல்லா இருக்கும் அது ஸோ அடுத்து வந்து கொஞ்சம் கீயை போட்டு விட்டால் இறக்க வேண்டி ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் இதில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து நான் வந்து வருத்த கேஷ்யூ அண்ட் இதை போட்டிருக்கேன் நிறைய போடல ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா என் பசங்க வந்து நிறைய வந்து சாப்பிடாதுங்க இந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்து உங்களுக்கு பார்க்க எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இது மாதிரி தான் இருக்கணும் கேசரி அப்படின்றது வந்து சுத்தமாக ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது கனமான பாத்திரம் வேணும் நம்ம ரெகுலர் இந்த பாத்திரம் இருக்கிறதுலே கனமான நல்ல இருப்பு சட்டி இருக்கும் பார்த்திங்களா அது பாத்திரம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் குக்கிங் அந்த டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நான் வந்து கேசரி கலர் போட்டிருக்கேன் தயவு செஞ்சு ஆட் பண்ணாதீங்க வேணால் நான் வந்து வீடியோ இதுக்காக போட்டிருக்கேன் இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து இது தேவை கிடையாது வாட் இஸ் தேட் கலர் கலர் போடாதீர்கள் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம டேஸ்ட் டெஸ்டர் இந்த கேசரிக்கு யாருனா நம்ம சரஸ் கொட்டி தான் அவக்கிட்டே கொடுத்து நம்ம எப்படி இருக்குது கேசரின்னு கேட்கலாம் ஓகே பார்க்க சூப்பராக இருக்குது இல்லை சில கேசரி பார்க்க நல்லாயிருக்கும் ஆனால் சாப்பிட எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது பட் இந்த கேசரி நான் லைட்டாக டேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் பார்க்குறதுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ரெண்டுத்துக்குமே சூப்பராக இருக்குது ஸோ சூப்பர் கேசரி ரெடி ஹாய் சரஸ் ஸோ இன்றைக்கி வந்து சூடாக இருக்க நல்லா ஊதி சாப்பிடு ஓகே ஊத தெரியுமா உனக்கு ஊது ஊது பார்க்கலாம் ம் வெரி குட் சரஸ் யூனோ இந்தியாவில் மேரேஜ்லலாம் கேசரி தான் கொடுப்பாங்க நாக்க பாரு சரி சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு அம்மா சொல்லு ஓகே சிரிப்பை பாரு ம் இங்கே பார்த்து சாப்பிடு கேமரா ஓடிட்டு இருக்குது அவ சார் லிட்டில் பிட் ஓகே ஆர் குட் ஓகே குட் லிட்டில் பிட் ஓகே தான் பார்த்தீங்களா அவளுக்கு வை லிட்டில் பிட் ஓகே ட்ரூ ரெவ்யூவர்ன்றது ம் தெரிஸ் என்னென்ன எனக்கு தெரியும்னா சொன்னல கேஷியோ இருக்கிறது வந்து சரஸ்க்கு வந்து பிடிக்காது அதனால நான் கொஞ்சமாக போட்டேன் பட் ஸ்டில் இருந்தாலும் என் பொண்ணுக்கு வந்து கேசரி இருச்சு கேசரி இல்லை கேசரியில் வந்து கேஷ்யூ இல்லாமல் தான் இருக்கணும் 
ஸோ அம்மா அதில் இருந்து கேசரி எடுத்துகிட்டு கொடுக்குறா சி சாரி கேஷ்யூவை எடுத்துகிட்டு தரேன் ஓகே அடுத்து நம்ம சூப்பராக பஜ்ஜி போடலாம் உனக்கு பஜ்ஜி பிடிக்குமா சாரஸ் நோ ஸ்பைசி ஃபுட் எதுவுமே பிடிக்காது அவளுக்கு ஸோ நான் பஜ்ஜியோட ரெசிபி வந்து உங்களுக்கு நான் நிறைய என்னோட பழைய வ்ளாக்ல போட்டிருப்பேன் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் நான் வந்து யூஸ்வலாக அந்த இது சோடா உப்பு போட மாட்டேன் அதுக்கு பதிலாக வந்து இட்லி மாவு ஏன் இவ்வளோ இருட்டாக இருக்குது வீடுன்னு தெரியலையே வெளிச்சமாக தானே இருக்கு எஸ் ஏன் கேமராவில் கோளாருன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தா பொட்டேட்டோ அதுக்கப்புறம் பஜ்ஜி ஐ மீன் லைக் வாழைக்காய் ஆனியன் எல்லாம் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை நல்லா உப்பு பெருங்காயம் எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் சரஸ் ஹவ் ஆஸ் கேசரி குட் ரைட் ஹாஃப் குட் ஹாஃப் குட் ஸோ சரஸ் வந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்கா வீட்டில் இல்லை டிவியை பார்த்துட்டு உக்காந்துருக்க இல்லை சரஸ் அடி வேணுமா நோ இல்லை எஸ் அடி ஸோ நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி பஜ்ஜி